Ciao amici e bentornati su The Fade Away. Oggi parliamo di phrasal verbs. Facciamo subito una piccola premessa che nel video non vi dirò la lista dei 13 phrasal verbs e la loro traduzione perché se no tra 3 minuti ve li siete scordati. Ma cercherò di raccontarvi una storiella per farveli memorizzare meglio. Immaginatevi di essere all'università o in ufficio con un vostro amico o una vostra amica e siete stressati, you're stressed out, state facendo daydreaming, quindi sognate ad occhi aperti. Che cosa? You're dreaming of a vacation in Mexico. State lì seduti alla vostra scrivania e vi sognate una vacanza in Messico. Perché no? Avete bisogno di lasciarvi alle spalle la vostra vita quotidiana. You need to get away from your daily troubles. So you tell your friend. Quindi dite al vostro amico, let's meet at my place after uni or after work and your friend goes e il vostro amico risponde ok I'll drop by che significa che ok I'll drop by passo because we need to figure out a plan to get away perché dobbiamo inventarci capire il piano da fare per andare via vi mettete a cercare tutti i voli possibili e trovate un ottimo volo per il Messico e lo prenotate immediatamente non dicendo niente al vostro capo a questo punto non vedete l'ora di partire manca una settimana al vostro viaggio you look forward to your trip finalmente arriva il giorno della partenza so you and your friend finally set out tu e la tua amica finalmente set out partite andate it's time è arrivato il grande giorno il momento più bello che c'è quando si viaggia quindi andate all'aeroporto e you get on a plane salite get on a plane and then the plane does what che fa l'aereo decolla come si dice the plane takes off terza persona singolare aggiunge la s l'aereo è terra the plane lands Niente frase a verbo. E che fate? Prendete un taxi. You get into a taxi. So, you start to look out of the window. Cominciate a guardare fuori dal finestrino. And what you've dreamt of has become a reality. Tutto quello che avete sognato per una settimana è diventato finalmente realtà. E il tassista vi lascia in hotel. The taxi driver drops you off at the hotel. And then you settle in. You finally go to the pool and chill, rilassate, staccate la spina, assorbite un po' di vitamina D, mi servirebbe a me visto il mio colorito londinese, e poi ci rimane l'ultima cosa da fare is to go and explore and look around, il mondo è vostro, andate in giro e esplorate, siete in un nuovo paese e state viaggiando, non vedete l'ora di godervelo, se volete una spiegazione più lunga vi lascio sul mio sito qualche esempio per ognuno dei 13 phrase of verbs, è gratis e vi lascio il link in descrizione, ci vediamo nel prossimo video che può essere di inglese o di viaggio, ciao ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi.